女儿，你要替我出气呀、啊！你那不孝顺的老公把你弟弟起诉了，现在怎么和他说他都不撤诉，你可要替我们做主啊！妈，这件事我已经知道了，是你们做的太过分了。现在你们真的把他惹怒了，我去求情也没用啊！你是我亲生的吗？怎么一点也不随我？真是没用！你作为他的老婆，他不应该都听你的吗？在这个家不应该是你说了算吗？你怎么能让他随意拿捏你呢？妈，你不要在这挑拨离间了。我老公他对我很好，在外面能挣钱。回来又能持家，我现在也很幸福。这样的老公挑着灯笼都难找，而且我们还把你接过来养老，对你也不错吧？什么事都顺着你，我觉得他已经很孝顺你了。但是你呢，在家里却摆起了丈母娘架子，还总是给他脸色看。要不是他心疼我，他怎么会受这个窝囊气？处处忍让着你。现在你更过分，弟弟欠的那一百万，你都想赖掉，你真是倚老卖老，吃饱了撑着放着好好的日子不过，非要给自己找事情。现在你已经把他彻底惹怒了，唯一的办法就是让弟弟把钱抓紧还给他。我找你来是让你帮忙的。不是让你在这教训我的，果然嫁出去的女儿泼出去的水，现在胳膊肘都往外拐了。你不帮忙是吧？那我就自己去找他，别怪我不给他留情面。女婿，不就是一百万吗？你公司做的这么好，你缺这点钱吗？非要把事情做的这么绝，我已经把事情告诉我女儿了。我女儿现在非常生气，你不怕她跟你离婚吗？像我女儿这种好妻子，挑着灯笼都难找，你还是慎重考虑一下吧，不要因小失大。我告诉你，在这个家我才是一家之主。如果你女儿也要跟我过不去，即使要跟我离婚，我也不可能就此罢手。我看在我老婆的面子上，处处忍让你，你却倚老卖老，更是得寸进尺。我告诉你，你已经触碰了我的底线，不把钱还我，我是不会撤诉的。妈，都怨你。我说把钱还给姐夫吧，你偏不让。现在钱都被我花完了，想还也还不了了。我的公司是姐夫一手扶持起来的，大部分业务都是他支持的。现在公司被冻结了，业务也接不了，以后我该怎么办啊？你对我姐夫别这么强硬了，你就放下面子，求求我姐夫吧。你怎么说也是长辈，或许他心一软就放过我了呢。儿子，你也看到了，他现在翅膀硬了，一点也不尊重我，丝毫没有把我放在眼里。再说了，哪有丈母娘向女婿低头的？就算我去求你姐夫，那也是拿我这热脸贴他那冷屁股。不过儿子，你放心，这件事我肯定会给你处理好的。如果他还是揪着不放，我就去他公司闹，直到他同意为止。你敢去我公司闹，我就直接让人把你扔出去。以前好吃好喝的伺候你，真是把你伺候出了一身毛病。现在我不伺候了。以后别想再踏进我家一步，我给你一天时间把你的行李从我家搬走，否则我当垃圾全都给你扔了。还有那一百万，我限你们在一周之内还给我，否则后果自负。说完，女婿直接转身离开了。儿子，儿子，你姐姐和姐夫现在都不伺候我了，你姐现在什么都听你姐夫的，这个家我实在待不下去了，要不然我就去你那边住。妈，你这不是开玩笑吗？我是不可能把你接去我家住的，你和我妻子根本合不来。当初你怎么对他的，难道你忘了吗？你瞧不起他是农村来的，说了多少有辱他人格的话，还当着他的面辱骂他的父母。我老婆现在对你记恨在心，到现在提起你都恨得牙痒痒。你去我家住，他肯定是不可能让你进门的。我觉得你还是跟姐姐姐夫服个软吧，他们之前对你那么好，肯定会原谅你的。实在不行你就去二姐家吧。儿子，你忘了吗？之前去你二姐家住，你二姐夫把我撵出来了，我怎么可能再去他家呢？你可是真能给我们添堵，你不是瞧不起农村人吗？那你还是回农村老家住吧。